me gjitha të, ju e keni bërë një plan biznesi, pa ka shumë, edhe për të shpjeguar disa detaje, që unë do të kemë mundësi pak më vonë, ti zbërthej edhe me të ftuari që kam në studio. Zotja Labar, në planin tuaj të biznesit, cilët janë ata që do të blejnë këto apartamente, apo do t'i shfrydzojnë, cilët janë potencialisht klientët e mundshme, e mundshme të durës jahtë në marina. A janë ata shqiptarat, a janë ata të një nivelin dërkomtar, kë keni parasysh si grup që do të vide, do të afroj, do të populoj, do të agjaloj financiarisht të projektin tuaj në durës? Së pari, më lejoni të themë se vendi juaj është në rrugën e zhvillimit. Unë punoj në 14 tregje dhe ju jeni në një rrug të mrekullueshme. Kjo është e para. Ndërthurja e klientelës do të ndryshoj. Në mund të njësim me 70% investime nga shqiptarët dhe që jetojnë jashtë 30% nga shqiptarët brenda vendin, do shtë adhe nga vendet të tjera, gjithni do të ketë një mix klientele. Nuk mund të them, do shtë a 60% nga Shqipëria, 20% Shqiptar që jetoj një është vendit, ndo shta edhe shumë nga lindja e mesme do të duan të investojnë, sëpse më njohin mirë, ndo shta nga vendit qinje, Italia është e interesuar, por ndërko që përparojmë, ne do t'ju tregojmë shqifrat. E kuptoj. Dhe me thënë, ju e shikoni për kompani tuaj, për Eagle Hillsin, si shumë të leverdishëm një projekt të tilë. Nga anë atjetër edhe në diskutimet që janë bërë gjatë gjithë këtyre ditve, janë hedhu, rakuza, dyshime, që qeveria shqiptare nuk po përfiton ajsë sa duhet nga një aset si që është porti i dursi dhe i gjithë zona aty. Në këndë vështrimin tuaj, kush do të përfitoj më shumë në këtë mardë një dy palqe? Qeveria shqiptare, Muhammed Alabar me Eagle Hills, apo të dy apalët? në mënyrë të ndërsjelt dhe, le të themi, të bara speshuar. Besoj ju dhe më pëtët më përpara se sa optimisti am apo cili është rentabiliteti projektit. Besoj se Shqipëria është një vendi veçant. Edhe bregu i saj detarë është i veçant. Në mes dhe, për projekte të një zgjerimi të konsiderueshëm dhe në Shqipëri, mendoj se asë njëherë nuk pundëgjesh një vendodhje më të mirë se kjo sepse ndo njëherë edhe madhësia ka vlerën e saj. Po tjetë, diçka e vogël do të funksionoj për jo mirë, që fëse është e për e madhe edhe kjo shkët në probleme. Por kemi një si përfaqe të mjaftueshme për të cilin mund të bëjmë qëra të duhura. Edhe pa përvojën e nevojshme, ne mund t'ja dalim në banë, bëjmë gabime, mësojmë për e tyre dhe arimë të realizojmë të qka që nuk është realizuar më parë. Më besonës dhe bëjmë të qka që nuk është bërë kur më parë. Rënda i kubet fjarë për projekte fitin prusë apo rentabel, janë ato të cilat filojnë në me një të sopletër. Me gjitha të, në 28 vitet e fundit, partneriteti që kemi pasur me pronarët, Ndo një herë ata fitoj në dy fishin asaj që parashikoj të fitonin dhe me ndës do t'ishte e drejtë, sepse ndërko që fitoj më edhe ne, do të fitoj edhe qeveria, sepse jemi partner. Po ju apë shembullin e fundit nga Serbia, që është një shembull shumë i mirë. Që të dyja palët fituam dy herë më shumë nga që prisni. Sigurisht që punuam shumë, u treguam të qëndrueshëm, kishim stafin e mirë, u treguam të sinqert me klientët, edhe duhet të kërkosh falje, kur bënë gabime. Për qëfar gabime, shë keni fjale? Ndo një herë, për shemë, mund të këtë gabime në madhësine e apartamenteve, në si përfaqën e tyre, në arkitekturën, apo në projektin e ndërtesave, rrug të gjera, të ngushta, të shkurtra, në vend që të ishen të projektuar ndryshë. Pra këto elementet teknike, do një herë zidhja e materialeve, 
Ne përqendrohemi shumë edhe tek mirë mbajtja, e cilat mundësoj pas taj një mirë mbajtja më të lehtë. Dhe mirë me projekte shumë të më dha dhe prej të gjitha prej të rëndzirë i mësime. A kuptoj.